హలో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఎయిర్ బ్రేక్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఎయిర్ బ్రేక్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం ఆల్రెడీ సో ఇప్పుడు మనం ఈ యొక్క ఎయిర్ బ్రేక్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ లో ఆర్క్ అనేది ఏ విధంగా కూల్ అవుతుంది అనే దాని గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడదాం సో ఎప్పుడైతే ఇక్కడ మనకి టూ కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఫిక్స్డ్ కాంటాక్ట్స్ మోబుల్ కాంటాక్ట్స్ ఉంటాయి ఓకేనా ఇదిగోండి ఇది ఇవి కాంటాక్ట్స్ అనమాట ఓకేనా ఈ కాంటాక్ట్స్ అనేవి ఓపెన్ అయ్యే సమయంలో ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఆర్క్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది చూసారా ఈ ఆర్క్ ఏమవుతుందంటే ఇవి ఆర్క్ చూడ్స్ అనమాట సో ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను సో ఇలా ఉంటుంది ఆర్క్ చూడ్ మీరు ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఒక బ్రేకర్ ఓపెన్ చేస్తే ఓ ఓ ఇలా ఉంటుంది లోపల ప్లేట్స్ ఉంటాయి ఇలాగా ఓకేనా సో ఇలా ప్లేట్స్ ఉంటాయి చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి ప్లేట్స్ జిగ్జా ఎలా ఉంటాయి అనమాట ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఫిక్స్డ్ కాంటాక్ట్ అనుకోండి ఇది మోబైల్ కాంటాక్ట్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఈ క్లోజ్ అయినప్పుడు ఓపెన్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఆర్క్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఓపెన్ అయ్యే సమయంలో ఫాల్ట్ వచ్చే సమయంలో ఈ ఆర్క్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట ఇలాగా సో ఈ ఆర్క్ అనేది హై టెంపరేచర్లో ఉంటుంది ఫ్లాష్ ఓవర్ కూడా అవుతుంది అనమాట స్పార్క్ అనేది ఆర్క్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో ఈ ఆర్క్ అనేది ఏమవుతుంది సో ఈ ఆర్క్ అనేది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ ఆర్క్ అనేది మనం కూల్ చేయాలి సో ఈ ఆర్క్ని మనం కూల్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది టెంపరేచర్కి ఎక్స్ప్లోర్ అవ్వడం కానీ కాలిపోవడం కానీ జరుగుతుంది సో ఈ ఆర్క్ అనేది ఎక్స్ప్లోర్ అవ్వకుండా ఉండాలి దాంతోపాటు ఆర్క్ అనేది అక్కడక్కడే కూల్ అయిపోవాలి అలా కూల్ అవ్వడం కోసం మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఈ ఆర్క్ అనేది ఎప్పుడైతే ఆర్క్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో ఆర్క్ అనేది ఇలా వెళ్ళడం జరుగుతుంది అనమాట సో దీని మధ్య స్ప్రెడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇలా స్ప్రెడ్ అయ్యే సమయంలో ఇక్కడ ఈ ప్లేట్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ ప్లేట్స్ ద్వారా ఈ ఆర్క్ అనేది కట్ అయిపోయి ఇలా మెల్లగా వెళ్తుంది అనమాట ఒక్కొక్క ప్లేట్ లోపలికి ఓకేనా అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఇది ఇలా వెళ్తుంది స్పా ఆర్క్ అనేది సో ఇక్కడ మనకి జిగ్జాగ్ జిగ్జాగ్గా ఉంటాయి సో ఇక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి ఆర్క్ అనేది కూల్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఆర్క్ అనేది మెల్ల మెల్లగా కూల్ అయిపోయి తగ్గిపోతుంది అంటే కూల్ అయిపోతుంది అని కూల్ అయిపోతే మనకి ఆర్క్ అనేది ఉండదు అప్పుడు ఏమవుతుంది వ్యాపర్గా ఫామ్ అయిపోయి బయటికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఎయిర్లోకి సో ఇది అనమాట ఆర్క్ చూడ్స్ అనే పని ఒక ఆర్క్ చూడ్స్ యొక్క పని ఓకేనా సో ఆర్క్ మనం ఏసీబీలో ఆర్క్ చూడ్స్ని యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా ఆర్క్ చూడ్స్ అదే వీసీబీకి వచ్చేటప్పటికి వ్యాక్యూమ్ ఇంటరప్షన్ ఛాంబర్స్ ని వాడుతాం ఓకేనా సో ఇవి వ్యాక్యూమ్ ఇంటరప్షన్ ఛాంబర్స్ అనమాట వీసీబీకి ఏసీబీకి డిఫరెన్స్ అనే ఒక డిఫరెన్స్ ఏంటి అని ఒకటి అడిగారు ఒకరు అడిగారు సో వాళ్ళ కోసం ఈ వీడియో అనేది నేను చేస్తున్నాను చూడండి ఇది వీసీబీకి ఇది ఏసీబీకి ఆర్క్ ని కూల్ చేయాలి సో మనం ప్రొడక్షన్ అవ్వడమే కాదు ఈ ఏదైతే ఎలక్ట్రికల్ నెట్వర్క్ ప్రొటెక్షన్ అవ్వడమే కాదు మన ఏదైతే సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఉందో ఆ బ్రేకర్ కూడా ప్రొటెక్షన్ అవ్వాలి సో అలా బ్రేకర్కి ప్రొటెక్షన్ కోసం మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఎయిర్ బ్రేక్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్కి అయితే ఎయిర్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్కి అయితే ఆర్క్ చూడ్స్ వ్యాక్యూమ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్కి అయితే ఆర్క్ ఎంట్రప్షన్ ఛాంబర్ వ్యాక్యూమ్ ఛాంబర్ అంటాం ఓకేనా వ్యాక్యూమ్ ఎంట్రప్షన్ ఛాంబర్ అంటాం ఓకేనా ఇది అనమాట సో ఇప్పుడు మీకు క్లియర్గా అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను సో వైర్ బ్రేక్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ గురించి వ్యాక్యూమ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ గురించి సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ హలో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇది వ్యాక్యూమ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ యొక్క వ్యాక్యూమ్ ఎంట్రప్టర్ అనమాట సో ఈ యొక్క వ్యాక్యూమ్ ఎంట్రప్టర్ అనేది ఇది వ్యాక్యూమ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ యొక్క అవుట్పుట్ బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుంది అనమాట ఇది ఓకేనా సో బ్యాక్యూ ఇది ఓకేనా ఈ సెంటర్లో ఉన్నది వ్యాక్యూమ్ ఎంట్రప్టర్ అంటాం అనమాట సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇవి ఏమనుకున్నారు ఇన్కమింగ్ అవుట్ గోయింగ్ ఓకేనా సో ఇవి ఇన్కమింగ్ ఇది అవుట్ గోయింగ్ సో ఈ యొక్క వ్యాక్యూమ్ ఇంటరప్షన్ ఛాంబర్ అనేది ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉంటుంది త్రీ ఫేస్ కదా మనం త్రీ త్రీ ఫేస్ ఆర్ ఫేస్ ఫైవ్ ఫేస్ బీ ఫేస్ అనమాట ఓకేనా వ్యాక్యూమ్ ఇంటరప్షన్ ఛాంబర్ అనేది ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే దీని లోపల టూ కాంటాక్ట్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఫిక్స్డ్ ఒకటి మోబైల్ అనమాట సో ఎప్పుడైతే మనకి అబ్ నార్మల్ కండిషన్ ఉన్న సమయంలో ఈ యొక్క ఈ కాంటాక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఓపెన్ అయిపోతాయి సో ఈ యొక్క ఓపెన్ అయ్యే సమయంలో ఒక ఆర్క్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట ఈ ఆర్క్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట వోల్టేజ్ అనేది ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఎలక్ట్రిక్ ప్రెషర్ వోల్టేజ్ అనేది చాలా
స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా అక్కడికక్కడే కూల్ అయిపోతుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇదనమాట వాక్యూమ్ ఇంటరప్టర్ అంటే ఈ విధంగా ఉండదు సో దీని వెనకలు ఉన్న ఈ వాక్యూమ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్కి దేనికైనా క్లోజింగ్ కాయిల్ ఉంటుంది ఓపెనింగ్ కాయిల్ ఉంటుంది ఓ ఫిక్స్డ్ కాన్ ప్రతి దానికి ఉంటాయి కానీ దీని యొక్క బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఈ యొక్క ఆర్క్ని కూల్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ యొక్క వాక్యూమ్ ఇంటరప్షన్ని వాక్యూమ్ ఇంటరప్టర్స్ని వాడుతాం అనమాట ఈ యొక్క వాక్యూమ్ ఇంటరప్టర్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది వాక్యూమ్ ఇంటరప్షన్ ఛాంబర్ అని ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇది ఏసీబీ ఇది వేరే మోడల్ అనమాట సో ఇది వేరే మోడల్ ఇక్కడ చూడండి ఇవి కూడా వాక్యూమ్ ఇంటరప్టర్స్ ఇది ఇన్కమింగ్ ఇది అవుట్ గోయింగ్ ఓకేనా చూసారా ఇది ఇన్కమింగ్ అయితే ఒకటి అవుట్ గోయింగ్ ఫిక్స్డ్ మోబైల్ ఇక్కడ స్ప్రింగ్స్ ఉన్నాయి చూసారు కదా ఇది ఫిక్స్డ్ ఇది మోబైల్ అనమాట స్ప్రింగ్స్ అనేది యాక్ట్ అవుతాయి సో ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద వాక్యూమ్ సర్క్యూట్ పాత్ ద చూపించాను కదా ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఈ యొక్క ఆర్క్ ఏదైతే ఉందో కూల్ చేయడం కోసం మనం ఒక వాక్యూమ్ ఇంటరప్టర్స్ని వాడుతాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్